Şöyle bakın karga gibi. Niye bunlar sığırdık mı diyorlar bunlara? Normale dönmeye başladı. Güneş etkisini yitirmeye başladı. Ve şu an keyfini çıkartıyorum. Evet Şiraz şehrini ikiye ayıran nehri görüyorsunuz şu an. Bu da aynı şekilde ıspandaki gibi. Ee, bayağı bir kurumuş. Burası bir sebil bir yapılmış galiba. Bir anıt ya da. Muhtemelen e, bir mücadele de şey olmuş. Birisi. Bir asker. Thank you. Bye bye. Evet böyle küçük şirin bir yer ama gerçekten çok temizliler yüzü insanlar. Şiraz şehrinden herkese merhabalar. Bugün yine Şiraz şehrini hep beraber geziyoruz. Hep beraber Şiraz şehrini görelim. Şimdi Şiraz şehrinde o kadar çok gezilecek yerler var ki. Her yer buram buram tarih kokuyor. Her yer çok güzel böyle mistik bir atmosferi var. Şimdi yine Şiraz şehrinde bir gezintiye çıktık. Ayağım yavaş yavaş tabi iyileşmeye başladı. Ufaktan Şiraz şehrini yine gezmeye başlayalım. Şimdi ne diyoruz? Şiraz gezi videolarından bir tanesi yine başlasın. İyi seyirler dilerim. Ee, Pers döneminden kalma bir kale olduğunu öğrendim buranın. Çok güzel bir şehir gerçekten Şiraz. Tek sıkıntı çok fazla sıcak olması şu an. Ee, mümkün olduğunca Şiraz'a gelirseniz yani İran'a gelirseniz aslında mümkün olduğunca böyle Yaz döneminde gelmeyin. Şu an Haziran ayındayız biliyorsunuz ama daha da ısınacak. Şu an bir şekilde yine gezilebiliyor ama biraz daha böyle Temmuz Ağustos dönemlerinde gezmeniz biraz zor olabilir. Çok sıcak çünkü. İnsanlar burada dikkat ederseniz halk çok fazla dışarıda gezmiyor bu saatlerde. Daha fazla böyle sabah saatlerinde erken kalkıyorlar. Erken işlerini hallediyorlar ve Gördüğünüz üzere çok fazla insan yok. Dondurmacılar çok fazla çalışıyor burada. Her yerde dondurmacılar var. Ve akşam saatlerinde, akşam 5'ten 6'dan sonra şehir hareketleniyor. Tabi akşamlarını da göreceğiz buranın. Şimdi biraz böyle gezelim. Ee, dediğim gibi dondurmacılar burada çok aktif. Ben de böyle zaman zaman dondurma bulduğum zaman denk gelince böyle yiyorum. Fiyatlar da falan açısında bayağı uygun. Evet. Şöyle baharatçılar falan. Dondurmacılar. Ya İran'da, Şiraz'da e, yeme içme gerçekten uygun. Ama böyle daha özel traditional diye geçen. Tabii büyük porsiyonlar vesaire. E, onların fiyatları biraz daha yüksek. İşte bir porsiyon kebap 500-600 bin. E, Riyad şeklinde, tümen şeklinde daha doğrusu. E, ama normal e, yöresel yemekler vesaire satan restoranlar da var. Orada da kebabı e, 80 riyale, 90 riyale e, yiyebiliyorsunuz. Riyal ile tümen arasındaki fark da tümen bol sıfırlı sonra riyale geçmişler. Ama her iki para birimi de var burada. İkisinin de işlevi aynı. Tümende daha fazla sıfır var. 100 bin, 200 bin, 300 bin diye geçiyor. Riyal'de de 100, 200, 300 gibi geçiyor. Türk parasının karşılığı da ortalama 100 real 50 TL gibi düşünebilirsiniz. Ortalama 50, 50 TL, 55 TL civarında. Evet burada dediğim gibi bir kale var. Şu an bu kalenin etrafında insanlar böyle geziniyorlar. Onun haricinde şimdi şehrin farklı yerlerine gezmeye devam edelim. Evet şimdi Şiraz'da tabii gezerken Şiraz çok sıcak diyorduk. Ee, ondan sonra çok kurak diyorduk. Ee, çok böyle aşırı derecede çöl havası var diyorduk ama çok da güzel bir parka denk geldim. Azadi isminde bir park. Daha tam böyle içine girmedim. Ee, i̇lk giriş kısmındayım. Ee, i̇smi dediğim gibi Azadi Park. Ve çok güzel, çok yeşillik böyle büyük büyük ağaçların olduğu, insanların böyle gezdiği, eğlendiği, bisiklet sürdüğü çok güzel bir park. Biraz da bu parkı gezelim ve buradan şöyle içeri doğru, biraz yukarıya doğru yürüyeceğiz. Giriş ücretsiz diye gördüm, araştırdığımda internette, yorumlarda falan ama bilemiyorum. Şimdi bu arada bu parka geldiğinde şöyle banklar falan müsait ağacın altında oturdum az önce. Güneş gerçekten çok aşırı derecede yakıyor. Kurak bir havası var buranın. E, nemli değil. 
O yüzden gün içerisinde gezmek insanı çok fazla bunaltıyor. Şimdi buradan park içerisinden biraz yürüyelim. Şöyle karşıda havuz falan gördüm. Biraz sağına soluna bir uğrayalım parkın. Evet. Olayı görüyorsunuz şu an. 10 numara 5 yıldız diyebiliriz. Gerçekten. Havada biraz böyle artık e, normale dönmeye başladı. Güneş etkisini yitirmeye başladı. Ve şu an keyfini çıkartıyorum. Şu karşı tarafa geçelim. Oradan bir su falan alayım öncelikle. Evet. Her yerde olduğu gibi ilan müzikleri. Şimdi buradan bir su alayım. E şimdi bu Azadi Parkı'nda yürürken e, normalde aslında çok güzel ve büyük bir göl olması gerekiyor. Yalnız burada dedim ya her yerde göller kuruyor. Bakın aslında bu bir göl gölün e, farklı böyle arkaya doğru giden bir kısmı da var. Yapay bir göl ama içini doldurmamışlar. Kurumuş gitmiş. Hiçbir şekilde herhalde su vermiyorlar içine. Böyle değişik bir durumlar İran'da. Çok güzel yerleri var böyle gezilecek ee, ama bu akarsuları falan hep kuruduğu için maalesef e, pek fazla böyle şey olmuyor. Hoş bir görüntü olmuyor diyelim. Ya Umarım yaparlar. Daha fazla turist çekerler diye düşünüyorum. Biraz daha böyle önem gösterseler bu tür şeylere. Ama çok fazla önem göstermiyorlar muhtemelen. Böyle en azından Şiraz'ın güneşli havasından kurtulmak için, e, kurak havasından kurtulmak için geliyorlar buralara. Şimdi parktan birazdan dışarı çıkacağım ve farklı bir nokta bulursam farklı noktalara ulaşacağız. Hadi bakalım. Şu an İran'ı görüyorsunuz, Şiraz'ı. Şu karşımda görmüş olduğunuz böyle e, tepeler falan var. E, demek istediğim olay ne kadar kurak dedim ya böyle bayağı bir kurak. Karşılarda böyle e, pek fazla ağaçlık, bir yeşillik bir alan bile yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Şehir içerisinde tabi yeşil vesaire görmek çok mümkün oluyor ama maalesef ki çok sıcak bir havası var. Bu da Şiraz'ın bir gerçeği aslında. Sıcaktan kastım aslında çok kuru böyle. Nemli bir havası yok. Kuru olduğu için de baya bir diliniz damağınız falan kuruyor. O yüzden gün içerisinde güneşte çok fazla dolaşmamak lazım. Şu an bakın şu güneş bile şu an burada akşam artık akşam üstü oldu saat 6 6 civarında bile bu kadar güneş görebiliyorsunuz ama parklar gayet güzel halk genelde böyle parka gelip serinliyor gün boyu parkta takılıyorlar evet Şiraz şehrini ikiye ayıran nehri görüyorsunuz şu an bu da aynı şekilde Isfahan'daki gibi Baya bir kurumuş. Dedim ya kurak bölge burası. O yüzden şurası tamamen şu an kurumuş. Gerçekten çok sıcak. Şu an dediğim gibi saat 6 civarı olmasına rağmen yine de aşırı derecede sıcak var. Nehir tamamen gitmiş. Evet şimdi İran Şiraz sokaklarında ilerlerken, yürürken Şimdi şöyle bir anıta denk geldim. Bakın burası bir sebil bir yapılmış galiba. Bir anıt ya da. Muhtemelen bir mücadelede şehit olmuş birisi. Bir asker. Şöyle bir anıt yapmışlar buraya. Trafiği görüyorsunuz Şiraz'da. Akşam saatleri böyle bu saatlerde. Yoğun bir trafik söz konusu. Evet Şiraz da hava kararmaya başladı. İnsanlar bir dışarı çıkmaya falan başladı. Bir alışveriş telaşı var bayram üzeri şu an. Burada özellikle yeme içme konusunda olan mekanlar oldukça aktif. Şöyle hediyelik eşyalar. Alışveriş yapan insanlar. Bu saatlerde özellikle bu saatlerde çok fazla bayan görmek mümkün dışarılarda. Evet. Bir de böyle olay var. 
Kaldırımda böyle Hanzo gibi üstüne üstüne sürenler de var burada. Burada çok normal. Çok normal karşılıyorlar burada. Üstüne, yayaların üstüne çok rahat bir şekilde sürüyorlar burada. Evet, bir kasap abimiz böyle. Etlerini sergiliyor. Ya burada en çok rahatsız olduğum konu aslında böyle araçların, motosikletlerin, özellikle motosikletler direkt kaldırımda gidiyorlar ve yayaların yol vermesini bekliyorlar. Onun haricinde karşıdan karşıya geçerken yaya geçili ışık bile olsa fark etmiyor. Mutlaka araçlar bırakın fren yapmayı daha çok gaza basıyor. Öyle enteresan bir durum var. Termosçu. Vay be. Karşıda mekanları görüyorsunuz. Bu saatler böyle cıvıl cıvıl oluyor. Hareketli. Evet bir, bir milyoncu sanırım bizim dediğimiz bir milyonculardan. Burada gördüğüm kadarıyla özellikle Şiraz'da şu çerez tüketimi oldukça fazla. Kuru yemiş çerez, kuru meyve. Bakın şu ay çekirdeklerini sürekli kavuruyorlar böyle. Ve şöyle turşucular da bayağı bir meşhur burada. Farklı farklı sirkeler, farklı turşu sular ve şöyle turşular mevcut. Evet, tavuk. Şimdi belli bir saatten sonra, akşam belli bir saatten sonra şurada. Şu dondurmacıların önünde sıra oluyor abi. Yemeklerini yedikten sonra insanlar... Bayağı bir sıra yapıyor dondurmacılar falan. Yoğun oluyor. Muzcular falan da varmış şurada. Bir de muz mu alsam ne? Bakın bir eczane vardı ha. Eczane açıkmış. Eczane açık. Ondan bir tane bir ilaç daha alayım. Benim bir antibiyotim vardı. Bitmişti. Biraz daha kullansam iyi olur diye düşündüm. Şöyle bir gireyim. Hello. Okay. Yes ma. Şimdi bundan bir ilaçtan bir tane daha alıyorum abi. Hamaş mani. No problem. Your food is good. Good. Yes. Okay. Yes. One. Thank you. Evet abi aldık ilacımızı eczaneden çıkıyoruz şu an. Bu ilacının ben aslında aynısını farklı bir eczaneye sordum. Ee, yol üzerinde size göstermedim ama o eczanede bana bu ilacın aynısını e, 210 bin riyal istediler benden. 210 riyal yani e, burada ben şu an sadece 20 liyar ödedim. Diğer tarafta 210 riyal istedi. Enteresan bir durum. Belki turist gördü o yüzden artık alır mıyım? Almam tabi. Kalsın dedim. Bırak dedim. Evet. Dondurmacılar dediğim gibi bakın şöyle yavaş yavaş sıra başlamış. Şimdi derse doğru yürüyorum biraz. Ben de yiyecek bir şeyler alacağım. Benim çok sevdiğim bir sandviçi var. Felafel sandviç yapıyor. Hem fiyatı çok uygun hem çok lezzetli ve çok hijyenik bir yer. Özellikle orayı tercih ediyorum. Giderken biraz böyle çekirdek mekirdek bir şeyler de alırım bugün. Postelle oturur keyif yaparım. Olayın en eğlenceli bölümüne geldik. Ee, sürekli yemek yediğim bir yer vardı burada. Sürekli dediğim e, zaman buldukça geldiğim bir yer diyelim. E, güzel bir felafelci. E, farklı sandviçler falan yapıyor. Hello. No problem. Okay. How are you? Thank you. Okay. This uh, one falafel sandviç. This uh, roll pizza, this one, uh, potato, uh, this one, one coca, okay, thank you. Take away? Yes, take away. Abi paraya bakın, paraya. <gülüyor> ne kadarmış? 96.
Okey. 96 Real ödedik. Şimdi burada şöyle Bunlar şöyle yuvarlak muska gibi olanlar. İçinde patatesli, sebzeli, güzel bir şey. Buna pizza diyorlar. Bundan da söyledim bir tane. Ee, bunun içerisinde pizza malzemesi gibi düşünün. Bunu e, hamura sarılı, bunu kızartıyorlar yağın içerisinde. Ve felafel sandviç var. Bunu da şurada gördüğünüz felafelden yapıyorlar. Top top, şu resimde olduğu gibi. Okay, thank you. Bye bye. Evet böyle küçük şirin bir yer ama gerçekten çok temiz güler yüzlü insanlar. Evet şimdi bu saatlerde bakın akşam saatlerinde yemek saatinde burada şöyle lavaşçılar var. Lavaşçılar da sıra var bakın şöyle. Delik delik lavaşlar var. Burada herkes sırada bekliyor. Genelde akşam saatleri burada hep böyle. Bir de çok dikkatimi çekti bu termosçular deli iş yapıyor abi. Neden bilmiyorum. Herkes akın akın termos alıyor. Bilmiyorum bayramdan dolayı mıdır? Burada muhtemelen çayı demleyip bırakıyorlar. Böyle açık yapıyorlar zaten çayı. Bir de şöyle hazır yemekler var. Çorbalar var. Bakın şöyle. Enteresan yemekler var. Ama şöyle güzel. Çorba var ama. Neyse artık yemeğimizi de aldık. Canım da çekti valla. Bayağıdır çorba içmedim. Evet. Çorbalar bitmiş zaten. Böyle kuş satışları. Bakın şöyle kanaryalar, manaryalar satıyorlar burada. Yani İran'da normal şartlarda hani diyorlardı ya işte hayat pahalılığı var, fiyatlar çok artıyor vesaire. Burada hiç o şekilde görmüyorum ben. Gerçekten o konuda alım gücü çok yüksek insanlardır. Evet. Kuşlar, civcivler. Bu sokak hep böyle. Burada kedisi, köpeği, kuşu, tavuğu. Böyle şöyle minik minik becikler var. Oh. Hello. Çok iyi bu ya. <gülüyor> hadi abi, hadi abi. Ne olur geçek. Yağımız sakat zaten. Burada hiç kimsenin birbirine yol verme gibi durumu yok. Yolu kim kaparsa şimdi bu araba beni ezmezse iyi. Şöyle bakın karga gibi. Ne bunlar? Sığırcık mı diyorlar bunlara? Çok iyi. Her <gülüyor> yücüğüleri boyamışlar. Oo. Kocaman. Bu kadar mı? Hamma kazım abi. Zanadan. Adem sordu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, 